dia, bom dia. Firmeza, galera. Mais um dia aí. Hoje tá friozinho. Mas tá bom. Tem um mão barulhento. Quieto. Esses dias eu tenho falado aí pra vocês a respeito do da preparação do CHT e tal, né? Aí acho que a galera deve ficar curiosa, né? Mas o que será que ele tem no carro dele hoje? Eu falei meio que misturado em uns vídeos aí, mas eu vou dar uma breve descrição aí. Nesse carro aqui, ó, tem muita coisa feita não Eu coloquei o comando do XR3 O carburador original 2021 Eu tirei fora Que estava muito empenada a base Aí por fim Acabei colocando um outro Weber Que ele é o 21-23 Do Logos Esse carburador Ele está meia boca Digamos assim, meia pista mas bem reguladinho, ele tá andando legal assim. Ele tem os ventures maior, né? 21, 23 Ele é meio que o um intermediário Entre o do GL e do XR3, né? O do GL é 20, 21 Que é do antigo E o do XR3 é 24, 25 E esse aqui é 21, 23 Escapamento direto Só com um abafador no final No caso a, O diâmetro do cano é o original hein? Eu não sei se é duas polegadas O que, que ele é Eu pretendo refazer mais pra frente Vou colocar um 4x1 um, O canão de duas direto E o abafador no fim só. Baixado. Vai, parceiro, sai daí. O cabeçote dele tava. Tinha tirado. Acho que 2 milímetros já desse cabeçote. Mas assim, não é muita coisa não. Ele mexe na regulagem do procurador e tal, mano. De acordo, né? Tem questão de motor, é isso aí. Aí eu tenho suspensão, né? Suspensão já tive rosca, já tive fixa e tal, mas pra mim tudo uma, uma tranquila. Então, assim, o que eu tive, né? Tive rosca, tava ruim pra caramba, mandei de fazer os amortecedores, ficou ruim de novo. Bom, vou trocar e pegar quatro amortecedor bom, né? Aí precisando, achei da marca Black Z. Essa Black Z, ela é, ela é famosa por fornecer amortecedores aí para carro de pista e carro de arrancada. Aí eu achei quatro amortecedores pro Sport lá no site deles. Falei pro cara, falei, ó, pra uso civil na rua, é bom esse amortecedor? O cara falou, ó, oh, vai ser, o pessoal usa mais em pista, né? Ele é um pouco duro. Você vai estranhar um pouco aí que ele vai ficar duro, mas dá pra usar normal. Falei, ah, manda ver é isso mesmo. E tá até hoje. Já faz um ano mais ou menos. Sem vazamento, nada, nada, nada. Um amortecedorzinho top, o preço então é sensacional. Eu não sei quanto que tá hoje, eu acho que deve estar o mesmo preço. Mas na época eu paguei. Ele dava 250 reais os quatro Mais o frete Ia dar uns 270 Aí eu fiz a vista no boleto Deu 240 Mais ou menos Um negócio assim Com frete e tudo E acho que foi até hoje o melhor investimento 
Aí como as molas que estavam antes estavam cortadas, eu coloquei quatro molas originais e cortei um elo de cada. Tirando um elo não afetou tanto a macia do carro. O carro ficou um pouco duro, né? Claro, o amortecedor é mais baixo, bem mais carga do que o original. Ficou legal a parte de suspensão. Tem que mexer em umas borrachinhas aqui, umas ali ainda. Mas esses tempos atrás eu, eu troquei bastante coisa da suspensão, braço oscilante, puxa, borracha, o que dava pra trocar eu troquei. Roda e pneu, roda 14, tala 6,5 ou 7,25. Ela fica bem rente para parar lamas para fora. Achei legal dar uma encorpada no carro. Pneu 1,65,60,14. Muita gente pergunta para mim onde que eu arrumo essa medida de pneu. Essa medida aqui é do, do guia picando. Os caras tudo na esquerda de caminhão Cadê a polícia pra montar? Cadê a banda de viado? Essa medida aqui é do que é picando Comprei na internet também esses pneus Raramente compro coisa em baú Comprei no site matacadãopneus.com.br o site é lá de Chapecó, Santa Catarina Recomendo, viu? Um amigo meu comprou, chegou faz uma semana mais ou menos Os pneus dele A marca dele é... é eu não sei como é que eu não sei Pneuzinho legal Aconselho a comprarem lá Eu paguei na época Paguei na época nesses pneus 187 reais, 186 cada um. Hoje subiu, né? Tá uns 205 mais ou menos. Mas é o, o pneu legal assim é, é essa marca lá naquele site. Tem umas outras marcas lá que eu não conheço, mas eu não, não me preocupei não. Eu queria isso mesmo e deu certo. Total gastei 740 reais nos quatro pneus com frete já. Em 10 dias estava na porta de casa. No caso do amigo meu aí, o dele chegou em 3 dias. Chegou o frete via transportadora de caminhão. Bem, bem rápido e a logística dos caras funciona bem. questão de, digamos assim, performance eu tenho, é mais isso daí suspensão, roda, pneu, motor aí tem, já fiz funilaria desse carro, interior já fiz duas vezes primeiro eu fiz a cagada em fazer em couro sintético, esse couro ecológico além do negócio esquentar, que tem um caramba, aquela merda lá rachou inteirinho o couro Bom, se for pra fazer de novo, vamos fazer bem feito, né? Aí eu fiz em suede. Suede, pra quem não conhece, é um material bastante usado em banco de corrida, em sofá. Ele é muito resistente o material. Na verdade, eu meio que copiei a ideia aí de um amigo nosso que tem um Passat azul. Primeira vez que eu vi suede em carro foi no carro dele. Aí eu falei, meu, esse carro é muito confortável esse banco. Vou ter que fazer isso no meu. Aí foi lá no mesmo cara lá que fez aqui em Bauru, no Stoff Car. Recomendo também. Muito caprichoso o cara lá, o Adriano. Falei, Adriano, quero fazer o interior do meu carro em suede igual você fez o Passat do Marcelo. Aí ele falou, ah, você tem alguma ideia pro interior de estampa tal, tal, eu falei, tem aquela estampa de losango, etc tal, aí depois eu vou fazer um vídeo mostrando tudo isso nossa, ficou show de bola todo mundo que vê gosta aí do carro
carro em si é só isso Tenho ele 8 anos Desde então dando trabalho Mas sempre dando muita diversão aí Às vezes passa uns perrengues aqui, uns nervosos ali, mas Acontece, né? Quem tem carro antigo aí e não passa por isso não, não sabe o que é se divertir, né? Bom, estamos chegando aqui de novo mais tarde a gente volta aí já a gente traga uma ideinha também já fala um pouquinho mais valeu abraço